怎么回事？这是？是啊，怎么这么多人啊？哎，邢妃娘娘怎么还没生啊？是，这是急死。邢妃娘娘要生了？是啊。娘娘，用力！娘娘，娘娘，用力！用力！用力呀，娘娘，用力一点！用力！使劲！用力啊！是娘娘，用力！娘娘。加把劲，娘娘，快出来了！娘娘，用力呀！娘娘，娘娘，娘娘。娘娘，你先歇着，我禀告太后去。启禀太后，是个皇子。太后，这是皇上的骨兽。先皇庇佑，先皇庇佑。这是。皇上的骨肉，我大明江山有后了。荒唐，愚蠢。贤妃明明怀的是帝义，你们却诊断为饱食腹胀、庸医。贤妃被贬进无衡殿，在荒芜之地生下皇子，你们说这是谁的错？都分不清，你们还敢在宫中为皇上和各嫔妃诊治？太后，太后，太后，太后，说，太后，太后，太后，好，你们要哀家恕你们的罪。好啊，那就告诉哀家，这件事到底是你们自己无能，还是背后有人指使？下官罪该万死。是下官等一时大意，未能看出贤妃身怀六甲，望太后恕罪，太后恕罪，太后恕罪。好啊，你们一时大意，你们一时大意，差点害了我大明之害。荒唐，荒谬！来人，拉下去，推出午门五十斩首。饶命！饶命！太后饶命！太后，太后息怒。下官有话要说，说。太后，怀孕初期喜脉并不明显，有时诊断错误
，也在所难免，望太后开恩。喜脉拔不出来，疯癫之症呢？作何解释？太后，医书上有记载，怀孕者身心大起变化，不喜甜食者突然成甜，性情柔弱者突然变得刚烈，在旁人看来，可能会被认为是得了失常之症。张太医的意思是，他们诊错是人之常情，哀家不该问罪。回太后，他们是错了，只是下官认为罪不至死，望太后收回成命。张太医，贤妃如果不是得吴衡殿内各宫女相助，现在已经是一尸两命。你说哀家到时候找谁追究去？太后言之有理。只是，这三位太医家中都有老小，望太后能够开恩免他们一死，您的恩德他们将永世难忘。太后，臣妾与皇儿平安无事，就算是为皇孙积福，免他们死罪吧。求太后，求太后开恩，求太后开恩呐！求太后开恩，求太后开恩呐！好吧。拉出去，各打一百板子，永远不得再用。谢太后不杀之，谢太后不杀之，谢太后不杀之，谢太后，谢太后。嗯，贤妃，你为保全皇家血脉，吃了不少苦。你告诉哀家，在这件事情中，是否有人从中作梗，让你受尽艰难？贤妃，有太后在，你不妨直说，免得宫中有人胡乱猜测，令无辜的人受到怀疑。哀家问你话呢。你有话直说，有什么委屈，哀家替你做主。就是我说出齐小贝万妃生来，可无凭无据，他也可以矢口否认，继而推得一干二净。皇上驾到。皇上，说来话长。皇儿，哀家叫你来，是让你看看你刚出生的孩子和这受尽委屈的贤妃。是。贤妃啊，你果真有了身孕，为何不早点跟朕说，让你一个人在吴皇殿中养胎生子，真是难为你了。皇上言重了。这是朕的儿子吗？正是。好，太好了，母后，我打明后继有人了。皇上，你别高兴得太早，哀家对贤妃在吴衡殿生子一事还没问清楚呢。贤妃，你身体虚弱，快坐下答话。是太后。告诉哀家，恭喜皇上，哎，恭喜！你在吴衡殿生子一事，是不是有人从中作梗陷害于你？皇上一进来，看到的并不是我，也不是我怀中的皇子，而是万贵妃。皇上心中只向着他，我就是直言，皇上也不会相信。太后又能怎样呢？这只会种下日后万妃对付我皇儿的祸根。贤妃，你在想什么？回太后，臣妾怀孕初期，心绪不宁，一喜一怒，才会让太医误以为是疯癫之症，其中。并无人加害臣妾
，万贵妃，万贵妃，哀家问你，昨天晚上你屈尊去了无衡殿，何事啊？啊，太后又为何到无衡殿呢？其实臣妾和太后一样，都是听到风声，知道贤妃在无衡殿产子，特意前来探望。太后不会因为这个也要责怪臣妾吧？万贵妃，哀家告诉你，人在做，天在看，哀家劝你好自为之。臣妾句句属实，太后大可放心。母后，今天朕喜获林儿。此乃大喜之事，您就别猜疑动气了。皇上说的对。好，春华与贵之等无衡殿内宫女，祝贤妃顺利产下皇子，理当奖赏。好，当然要赏。传朕口谕，春华及无衡殿宫女，赏。白银三百两，谢皇上。你们都听着，以后贤妃搬回以霞殿，至于皇孙留在哀家宫中，由哀家亲自照料。谢太后。你肯定很累了，来吧，进来吃早饭。长工，你累了，先吃点早饭再去睡觉吧。昨晚我……我说过，你不用向我做任何行踪的报告。来吧。长工。昨夜贤妃在无衡殿产下皇子，幸好太后及时赶到，保护他们母子平安，才不致被别人加害。不知道长工，觉得是谁向太后通风报信的？我我觉得，我觉得，后宫之内各式人等都有，关系千丝万缕。向太后报信的人，有可能是为了奖赏，也有可能是为了害人，也有可能是为了。护某个人，所以太难猜了。不过我已经猜到几分了。那你比我聪明多了。<笑>来，你快点吃，吃完好好休息。啊、嗯，啊，长工，我来吧。奴才，叫他弄干净自己再来见我。听见没有？脏兮兮的像什么样子？还想当私事？也不敢再吩咐你做事了。昨夜贤妃在无衡殿产
下男婴母子平安，这就是你为本宫做的好事。不会的，奴婢一连七天把打胎药强灌于贤妃口中，还敢狡辩？是不是要本宫带你去看看那个男婴，你才肯承认是自己犯的错？奴婢知罪，但是奴婢真的是依照娘娘的吩咐。什么吩咐？本宫吩咐你做什么事情了？是，全是奴婢所为，与娘娘没有任何关联。本宫告诉你，这件事万一走漏了任何风声，你敢牵扯到本宫半点，本宫就要你林七巧死的难看。奴婢知道，出了什么事，奴婢会一人承担的。成事不足，败事有余，给我滚出去！是，是。哼，娘娘，怕不怕他？刚才在太后寝宫，贤妃不敢透露半句。她知道，就算说了出来。皇上也不会相信的。丁七巧也会投鼠忌器，不敢自揭疮疤。现在正在风头火势，我们别再节外生枝了。娘娘高见，那就让七巧再过一段好日子吧。贤妃产子一事，七巧虽然办事不利，但还有一个人，不能小看。娘娘口中这个人是？邵春华。看来这个丫头，真是活得不耐烦了。长公，贵妃宫中太监求见。传。是。长公，贵妃娘娘传召长公，有事上议。回娘娘，稍后便到。是。直参见贵妃娘娘。汪长公心中还有我这个贵妃吗？娘娘一直以来对我的恩情，就好像是奴才的再生父母。汪直哪儿敢忘记？啊，只怕有人说的是一套，做的又是一套。奴才不敢。你不敢？求皇上赐春华当你的对食，是第一次。明知他把贤妃藏于吴衡殿，安胎产子而不告诉本宫，是第二次。请贵妃娘娘听奴才向您解释一下，这次必定是个误会。奴才知道春华经常会到吴衡殿帮忙，但是他跟贤妃早有过节，这在宫里是众所周知的，又怎么会刻意去帮助贤妃娘娘呢？当日一定是他到吴衡殿，正巧碰到贤妃生产，他迫于无奈才会去帮忙的。希望娘娘明察。哦，这么说，你真的毫不知情？哎呀，最近因为周令云与朝中大臣结党一事，对皇上不利，所以奴才为了这件事忙昏了头。至于贤妃的事，其实奴才了解的真的是不太多。不过我所知道的是，春华他是一个好人。他心地善良，但是热心有余，智慧不足，所以才没想到这样做会开罪娘娘。如有冒犯娘娘的话，望娘娘多多包涵。王芷，你对邵春华真是情深意重啊！哈，讲出来也不怕娘娘见笑。宫中对时是假奉虚晃，宫内宫外，除了娘娘对奴才好之外，就只有他对奴才好，所以。汪直对他好，也是应该的。所以，为了他，你连本宫都可以违抗了。奴才不敢，奴才刚刚已经说过，娘娘有如再生父母，汪直又怎么会为了一个假妻忤逆再生父母呢？果真如此，并无虚言。
如果奴才可以阻止春华惹怒娘娘的话，汪直一定防范于未然。防范于未然？哼，贤妃连孩子都生下来了，你又如何防范于未然？这次一定是春华无心之失，奴才回去一定好好的教训他，让他以后都不可以得罪娘娘。希望娘娘这次可以饶了他。好，本宫。就姑且饶恕他这一次。只不过，王直，你真的要好好的看住你这位好对士。谢娘娘大恩大德，王直莫齿难忘。退下。是娘娘。最忠心的狗，也都被你教坏了。你们先下去。是是，长公。春华，春华，来了，长工，我想跟你说几句。刚才万贵妃把我叫了过去，娘娘怎么说？我早就跟你说过，宫中没有你。你做过什么，都逃不过他的眼睛。长公，如果这件事情，娘娘怪罪下来，春华一力承担，绝不会连累长公。哎呀，春华，你我之间还说什么连累不连累的？我只是要告诉你，万贵妃问起你，你就说。其实你一直都去吴恒殿照顾老公，只是那天刚巧碰上了贤妃临盆。虽然你之前跟贤妃不和，但是，但是由于你是一个天性纯良的人，所以那天才会帮忙，就造成了这个误会。你呢，就像我这么说，我肯定万贵妃不会再怪罪你。以后别给自己在宫中树敌了。那我先走了。免礼，谢娘娘。哎呦，做了好事，模样果然漂亮起来了。你这次保住皇上的龙意，真是可以说立大功了呢。春华哪有那个本事？只是适逢其时，春华原本到吴恒殿是探望老宫女，没想到巧遇贤妃娘娘临盆，迫不得已，才会向前帮忙。真人面前不说假话，你是刚巧碰上，还是早知内情，你自己心中有数。娘娘，我，哎呀，你就别再说谎了。你还是弹奏一曲给本宫听听吧。不说别的，本宫对你的琴艺还是挺欣赏的。谢娘娘赞赏，不知娘娘今天想听何曲呢？随便吧，反正本宫只是想消消气而已
天总算是守得云开见月明了，这还得谢谢你。别这样说，哎，不知道小皇子现在怎么样了？太后啊，宠他宠得不得了，我想多见他一会儿都不行，说妨碍他午睡。这就好，我想太后一定会好好照顾他的。是啊，想起之前的事情，我还真担心他在宫中的安全。不会的。他在太后宫中长大，一定会得到最好的保护，希望如此吧。就怕太后把他给宠坏了。看来啊，你还真是个多忧多虑的娘亲。天下所有的娘亲都一样。<笑>娘娘，百妃娘娘来了。贤妃娘娘，妹妹不必多礼，咱们以后就姐妹相称。宫中规矩如此，贤妃何必客气？这里没有外人，就像我刚进宫的时候，咱们姐妹相称。娘娘，你就听贤妃娘娘的，以后你们俩不分你我了。好，那我就不客气了，以后就称呼你为姐姐。太好了，以后啊，我在宫中就多了两位妹妹。这正是我从小梦寐以求的事情。夏荷，你去和贤妃宫中的宫女小聚吧，有事我再叫你。是娘娘。走。妹妹，在我落难的时候，得你多番照应，请受姐姐一拜。哎，刚不是已经姐妹相称了吗？你怎么又来这一套？可我就是想感谢你。前段时间，我被蹊跷的谗言蒙蔽，多次出言侮辱你和春华。希望你们别放在心上。如果我放在心上的话，怎么你一邀请我就过来了呢？以前的事情你就不要再提了。是啊，我们三个难得一聚，好久没有奏乐起舞。要不今天我们再来一次为何无故熄灭啊？叫七巧过来。七巧，娘娘宣你进去。娘娘，宫灯只因灯油耗尽才会熄灭，我已经添了新的灯油，该没事了。没事了
你知不知道本宫刚才吓了一跳？这个灯油不是你每天负责添加的吗？呃，奴婢每天都会添新的灯油，只是现在已是寅时，娘娘还未安睡，灯油才会不够用的。这样说来。灯油用尽，本宫之所以吓了一跳，全都是本宫之过，本宫咎由自取啊！啊，不是，不是，奴婢没这个意思。影月，掌嘴。是。啊啊啊啊啊啊你吓了我一跳！你一大清早的坐在我门前哭个什么呀？啊，哥哥，你又怎么了？昨晚万贵妃用无故打我。哎，哭吧哭吧，哭完了，赶紧回去干活。那你还想让我怎么样啊？叫你回去打万贵妃一顿，泄泄气吗？啊！好好的一个贤妃，任由你搓圆捏扁，你不好好伺候，偏偏要跑进万贵妃那个恶人谷中，你让我还有什么可说的？那你就不替我想想办法吗？我还有什么办法可以替你想？现在吴恒殿也因为帮贤妃产子而抖了起来。你说说你，你还有什么地方可以去？我告诉你啊，别隔三差五的跑到我这儿来诉苦，传到万贵妃耳朵里，还以为我也对她心存不满，我会被你害死的。哭完了吧？哭完了回去干活。你不要做事，我还要忙呢。妹妹，待会儿品一下这新茶，很清香的。来吧，好。哟，原来是贤妃娘娘以前身边的灵长一样。你这脸是怎么回事啊？啊，七巧参见贤妃娘娘，百妃娘娘，七巧。听说你现在在贵妃娘娘的宫中做掌灯是吗？回娘娘，正是。人家是宁做牛后不做鸡头，你倒是好，宁愿辛辛苦苦的在贵妃宫中干粗活，也不愿意轻轻松松的伺候本宫。姐姐，有道是天作孽犹可恕，自作孽不可活，你就不要为七巧操心了。妹妹说的是。幸好本宫和皇儿福大命大，要不然死在这种人手中，真是死也不甘心啊！两位娘娘，就不要为这事生气了，气着自己真的很不值得。春华说的是，那我们一起喝茶吧。奴婢告退。哈哈哈哈哈！哎呀，恭喜贤妃娘娘啊！这小皇子长得活泼可爱，他日一定是个治国良才呀、啊！哈哈哈哈哈！多谢一副夸奖啊！本宫现在只希望他健健康康的成长，其他的都不重要。无论如何，贤妃娘娘能为皇上生下第一个男婴，这就是一件可喜可贺的事情啊！哈哈哈哈哈！潘大人所言甚是，太后为皇上子嗣问题不知忧心了多少年，现在总算是心中的石头落地了。哈哈哈哈张嬷嬷，小皇子现在留在太后宫中养育，那小皇子就有劳张嬷嬷多费心了。这是我这个干外公的一点心意。还望张嬷嬷收下啊！不用，这是奴婢应该的。哎，一点小意思，请张嬷嬷笑纳。嗯。<笑>
，来拿着。呃，谢谢潘大人。<笑>娘娘，小皇子已经出来很久了。奴婢要带皇子回太后宫中复命，好吧。哎，当心啊！哎，放心吧，娘娘，有劳张嬷嬷多多照顾，娘娘放心吧。嗯、贤妃娘娘。老臣刚才进宫的时候，听到何公公说起娘娘产子之事，真是险象环生啊！可惜钱太后走得太早，老臣又身在宫外，真是无法照应啊。钱太后就是在，也改变不了什么。在后宫里面，危机四伏，人心险恶。要不是春华和百废。这次，我恐怕已遭毒手。嗯，先以事过境迁，娘娘别太忧心，自己在宫中一定要多加小心。也只能这样了。对了，义父，我爹娘近况如何？啊，这件事请娘娘放心，他们在外头一切都好。要是娘娘想让他们进宫见一面的话，我可请周太后稍作通融。暂时还是不需要了。刚经历了九死一生，我不想把他们也带进这个漩涡里来。嗯，说的也是。关于少员外和夫人，娘娘大可放心。老臣在宫外一定会照顾好他们。有劳义父了。嗯，请。啊，请。阿、啊、姐，啊，对了，娘娘，老臣在进宫之时遇到了一个人。谁呀、啊？元放。元公子。啊，呃，也许他现在把事情都想通透了，说想在宫中谋得一官半职。他问老臣：“当日钱太后写的推荐信，现在还有没有用？”那义父怎么说的？人一走，茶就凉，更何况钱太后走了这么久。如果袁公子真的想在宫中谋得一官半职的话，我想，还是请娘娘有机会当面向皇上举荐一下，这样会更容易点。本宫举荐。啊，如果娘娘不愿意，那就随她去吧。啊，不是的，有机会，本宫会举荐的。娘娘真是宅心仁厚，老臣想娘娘此举定能让她走向正途。去宫中谋职。是啊，我已经通过潘大人，分别取得钱太后和贤妃的推荐信。相信要在宫中找份闲职，不是难事。王直一直派人监视我，而且他也见过你。你进了宫中，万一和他碰见，那岂不是很危险？不如虎穴，焉得虎子？我曾走访被汪直所害的商贾官员，他们不是已经蒙难，就是吓得不敢再说真话了。皇上要的真凭实据，我上哪儿才可以找得到？我只有进入宫中，找机会，去西厂调查。只可惜，我的身份暴露了。汪直一直在监视我。
我帮不上你什么忙。妈，不用气馁。汪直此人多行不义必自毙，我们一定能找到铁证，将他正法的。本将军是不会把你这种人才拒之门外的。明天到新华门报道，正式成为宫中侍卫。谢将军。哎，这是什么地方？为什么他们穿的禁卫服跟我们的不一样啊？啊，这就是令人闻风丧胆的西场所在。他们全由汪直代理，监察朝廷内外有没有异动之事，与我们保护皇宫的职责有所不同。原来如此。夫人，这西场为何会有宫女进出？那是望直的对食，当宫女已经够可怜了，还要被赐予一个太监当对食，那就更惨了。是啊，我的命是一个弱女子用她一生的幸福换来的。如果我不为她做些什么，我算是白活了。救杨勇的人。会不会就是他呢？走吧。好、哦。长工，吃饭吧。夫人回来了吗？夫人回来了，她说有点不舒服，不吃饭了。命奴才告诉长工，不用等她了。不舒服？是啊，长工，这是依您吩咐弄的烟肚仙，趁热喝吧。哎，等等！命厨房煮一碗面，一会儿等夫人烧好些后送给夫人吃。是，长工。春华。啊，春华，我让。长工，有什么事吗？我可以进来吗？你别再吹风了，现在好点了没有？我再叫太医来看看。啊，不用了，我休息一会儿就没事了。哦，嗯好，来，我让弄了面给你吃。我现在还不太饿，要不先放这儿，我晚点吃吧。哦，那好，有什么事随时叫我，那我回房了。啊、谢谢长工。你进去吧。春华。春华，春华，春华，你没事吧？春华，春华，春华，春华，你春华，春华，你没事吧？春华，春华，来人
，来人呐！秋华，张太医啊，怎么样？他是不是中毒了？长工放心，没有中毒，只是外感传理。什么？外感传理，这邵掌月啊，前段时间可能已经染病，没有调理好，现在风寒进入到他的五脏六腑了，严重吗？此病呢，轻则高烧数日便可康复，重则嘛，重则怎么样？说、啊，可能会致命。你一定要把他治好，否则我会要了你的狗命。长工放心，下官一定尽力而为。我现在就回御药房去开方煮药。待会儿派人送过来，让少长月服下。小福在，快，跟张太医到御药房，等药好了就拿回来。是，长工。还有啊，此病会忽冷忽热，一定要细心照料，不能让他冷着，也不能让他冒汗之后又吸回体内。夫人，你醒了。昨晚长工来过这儿吗？岂止是昨晚，长工照顾了夫人三天。三天？是啊，夫人发热，已经半昏半睡了三天。张太医说，如果退了热，醒过来就没事了，不然的话，命也可能保不住的。是吗？长工今早看夫人退了热，才回房休息，说夫人一醒来，让奴才马上告诉他。奴才现在就去告诉长工。小福。别去，让长工多睡一会儿吧。是。你怎么在这儿？啊，长工，不是叫你照顾夫人吗？夫人已经醒过来了。
。春华，你怎么？哎呀，小心一点，到床上去躺着嘛。啊，我在床上躺的太久了，再躺下去腰都疼了。啊，那也是。来，把衣服披上，别着凉了。谢谢长工。这几天春华生病，让你担心了。别这么说，知道吗？你是我唯一的亲人，我不想让你先走一步，不然我会。哎呀，来来来来，我帮你把粥拌一下。呵呵这是书房。这是卧房，都在一个院子里面。我曾经进过书房一次，但因时间紧迫，没来得及做任何调查。我一定会再想办法进去看看，希望能找到证据，指证汪直的罪行。袁大哥，西厂守卫森严，万一你被人发现的话。我在宫里有个朋友，曾经也救过我，他叫春华，他也住在里面。我曾经见过他。万一你有什么需要的话，可以去找他。放心吧，兄弟，我会小心行事的，不到万不得已，我是不会把你的恩人牵扯进去的。岳大哥。只可惜我现在进不了宫，帮不了你。你放心，我会小心行事的。二少爷，吃饭了。啊，来了。根据杨勇图中所示，那一间就应该是王直的书房。别怕，哎，姑娘，我是杨勇的朋友。哎、好像是夫人的声音，走，我去看看。夫人，夫人，夫人，夫人，有什么事吗？啊，没事，我刚才不小心跌倒，所以叫了一声，麻烦你们了。夫人，你病刚好，小心点。嗯，我会的，有事我再叫你们。好。谢姑娘相救。要不是你说出杨月宫之名，我还真会以为你是个贼人。大恩不言谢，在下先走。姑娘保重。等等，杨大哥，杨月宫他还好吗？他很好，姑娘不用担心。麻烦你代我转告他一声，让他不要再做危险的事情。今日，你要不是遇见我，根本就离不开西城
，姑娘的心意，在下一定转达。在下先告辞了。还有没有觉得哪儿不舒服？如果有不适的话，我马上找太医来给你诊治。我没事了，长姑。千万不要再强撑了，知道吗？如果我再有哪儿不舒服，一定告诉长姑。上回啊，你算是捡了一条命，以后一定要小心身体。嗯、来，喝点汤。这汤啊，是我特地让他们熬的人参鸡汤，一定要好好的给你补补身子。谢长姑。哎，谢什么？你进了春华的房间，你还见到了春华。是啊，好险！可能他做了汪直的对视后，原本汪直的书房改成了春华的房间了。那位春华姑娘，就是你一直不肯离开京城的原因吧？这又怎么样？现在除了留在京城，能让我感觉离他近一点以外，我还能做什么？你别太难过了。只要我们能找出汪直祸国殃民的证据，让皇上收拾他，我相信一定能与春华姑娘修成正果。现在，我已经觉得这是个遥不可及的梦想了。皇上可以把他赐予汪直做对视，为什么就不能把一个宫女赐予一个对朝廷有功的人？能与春华修成正果，是我这辈子早已不敢想的奢望。袁大哥，你看见春华了？他现在情况怎么样？他面色苍白。身体好像不太好，他一定不好过。这一切都是我害的。如果不是为了救我，王直本已答应向皇上禀告撤去与他对视的身份。王直答应求皇上撤去对视身份。对，春华以前对王直有恩，王直也是为了保护他，才求皇上。赐予春华对时的身份。当年，春华救过他。当春华被诬陷，令令妃小产一事，打入西厂大牢的时候。怎么回事？到现在周丽云还没缉拿归案，你们西厂的人就这么办事了吗？皇上，奴才一定会加派人手去缉拿他。但是，同案的几名大臣不是跟你说过了吗？把周丽云抓回来一并审问。是，奴才遵旨，奴才会加派人手，一定把周丽云缉拿归案。务必办妥，退下。是，皇上。启禀皇上，贵妃娘娘到了。快传，贵妃娘娘。免礼。臣妾参见皇上，免礼。谢皇上。啊、哦，臣妾不知皇上与汪长公正在商谈正事，打搅你们了。没事，朕和他已经谈完，汪直正要退下。汪直在，务必生擒周令云回来，让朕审问。是皇上，退下。是。皇上何事气恼啊？哦，周令云畏罪潜逃一事。朕总觉得这件事情有蹊跷
，王直也迟迟不能把周丽云抓回来。朕觉得其中另有文章。啊，皇上，您一向都非常信任汪直的办事能力，何须为缉拿周令云一事而大动肝火呢？朕就是怕给他的权力太大了，让他只手遮天。厂工求见，传是。厂工，请。王直参见娘娘。嗯。映月，为本宫沏一壶参茶进来。是。汪厂工不是应该全力缉拿疑犯吗？怎么会有空闲？到本宫这里走动啊！回娘娘，这极不人犯之事，自有五千敬畏效劳，务须奴才事事都亲力亲为啊！哦，那汪厂工今日到本宫宫中，不知有何贵干呀？啊，奴才刚刚在宫外购得一件奇珍异宝，供娘娘赏玩，希望娘娘能够喜欢。这是。这是南阳地区出产的宝石，真的是非常罕见。希望娘娘你能够喜欢。哎，喜欢又怎么样？礼下于人，必有所求。本宫可不知道能不能满足汪厂工所求啊。只要娘娘应允，就没有什么办不成之事。汪厂工太夸奖本宫了。对了，汪厂工为何不去问一问你那位对食啊？助贤妃产子一事，他不是比本宫更有办法吗？啊，娘娘又何须纠缠于这些不开心的事情呢？春华并非有心隐瞒，只是在贤妃临盆之时，刚巧遇上而已。娘娘别放在心上了，汪厂工。真人面前不说假话，汪厂工想本宫在皇上面前替你多说好话又有何难？这个宝石虽然名贵，但本宫并不稀罕。如果你能替本宫办成一事，本宫助你一力又有何难？娘娘尽管吩咐，奴才就算赴汤蹈火也会为娘娘效劳。但这件事说难不难，说易不易、啊。究竟何事？就请娘娘跟汪直直说。杀了邵春华。汪厂工不用马上回复本宫。不过，邵春华命丧之日，就是本宫对你再信任之时。到时候别说在皇上面前替汪厂工说好话，就算是指鹿为马，颠倒是非黑白，又有何难呢？汪厂工，你回去好好考虑一下。长工，不用马上回复本宫。不过，邵春华命丧之日，就是本宫对你再信任之时。皇上在周令云一事上似有怀疑，万贵妃又趁机要挟我杀了春华，该怎么办才好？来人，马上让江副将过来。是，长工
不许为难周令云、张衡等贤臣，否则要你大明江山、天下大乱，鸡犬不宁。岂有此理！这群反臣竟然与铁面人是一伙的，劫犯、劫粮，烧毁官府，逼迫朕就范。王直，你一定要把这群乱党捉拿归案，杀个片甲不留。汪直遵旨。退下吧。是。上！快跑！进去！进去！进去！进去！进去！进去！快！快快的！心意了，谢长光在上。待会儿挑一具完全烧焦的尸体，就说是周令云。是。昨夜我们西厂的全部禁卫终于找到铁面人的落脚地，原来周令云也正藏身于此。当禁卫想要捉拿他们的时候，他们宁死不降，结果引火自焚。最后我们在现场找到五具烧焦的尸体，其中包括周令云的尸体，还有您看到的这两个被烧焦的铁面具。那这么说，周令云也在这场大火中丧生了，皇上。现在周令云的尸体还停放在西厂之内，如果皇上想要看一下的话，奴才可以带皇上去见证。不必了，把这群乱党的尸体挂在城门外，以儆效尤。是皇上，还有张衡那几个朝中大臣，把他们打入天牢，秋后处斩。是皇上，望直，你接下来继续追查铁面人的余党。务必要把他们全部铲除。奴才遵旨。